Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Shona Moin and in this video you are going to know about the muscle tissue. Muscle tissue ki either basic kichu property shampurke bulbo, different types of muscle shampurke tumar jante parbe, even shesham so muscle er bhedruke kichu parthokko jante parbe, even video te shesha tumar muscle related kichu terminology shampurke jante parbe. So cholo ekhon dekhi ni muscle tissue ta ki. So video te shuru korar age to boli তোমরা যদি এই ধরনের ভিডিও আরো দেখতে চাও তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তাহলে এখন ভিডিওটি শুরু করি মাসল টিস্যু হচ্ছে আমাদের বডির এক ধরনের বেসিক টিস্যু তোমরা জানো যে আমাদের বডিতে চার ধরনের বেসিক টিস্যু আছে সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু নার্ভাস টিস্যু আর মাসকুলার টিস্যু এদেরকে বেসিক টিস্যু বলা হয় কারণ এই চার ধরনের টিস্যু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বডির সমস্ত অর্গান তৈরি হয় তো বডির যে কোনো অর্গান তাতে এই চার ধরনের টিস্যু প্রেজেন্ট থাকতে হবে তাহলে চলো বেসিক টিস্যুগুলো দেখে নেই প্রথমটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু দেন ইউ কাতিক কানেকটিভ টিস্যু নার্ভাস টিস্যু আর মাসকুলার টিস্যু এর ভিতর দেখো যে কোনো টিস্যু অনেকগুলো সেলের সমষ্টি দেওয়া হয় যেমন এই যে সবার প্রথমে এপিথেলিয়াল টিস্যুটি এর ভিতরে এ এক একটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল সেল এই সেলগুলো সবার একই ধরনের ক্রাইটেরিয়া এবং প্রত্যেকটা সেলের ফাংশন কিন্তু একই ধরনের হয় এরা সবাই মিলে একটা এপিথেলিয়াল টিস্যু হয়েছে মানে এই টিস্যুটা হচ্ছে সেলের সমষ্টি বা কালেকশন অফ সেলস আর এদিকে দেখো কানেকটিভ টিস্যু এর ভিতরে অনেকগুলো কানেকটিভ টিস্যু সেলস আছে এবং এই সেলগুলো মিলে কানেকটিভ টিস্যু আর এই নার্ভাস টিস্যুর ক্ষেত্রে এই যে এক একটা দেখা যাচ্ছে দিজ অল আর নিউরনস এগুলো একসাথে মিলে তৈরি হয়েছে নার্ভাস টিস্যু এবং প্রত্যেকটা নিউরনের ফাংশন কিন্তু একই এবং তাদের স্ট্রাকচারও একই ঠিক সেরকম ভাবেই মাসেলের যে সেলগুলো সেগুলো একসাথে মিলে তৈরি করেছে মাসেল টিস্যু তাহলে মাসেল টিস্যু হচ্ছে কালেকশন অফ দি মাসেল সেলস এখন একটু আগে একটা কথা বললাম যে এই এপিথেলিয়াল টিস্যুর ভেতরকার প্রত্যেকটা সেলের ফাংশন একই আবার নার্ভাস টিস্যু কিংবা মাসকুলার টিস্যুর ক্ষেত্রেও ভেতরকার প্রত্যেকটা সেলের ফাংশন কিন্তু একই থাকবে বাট এই টিস্যুগুলোর কিন্তু আবার ফাংশন ডিফারেন্ট এপিথেলিয়াল টিস্যুর সাথে কানেকটিভ টিস্যুর মিল নেই কানেকটিভ টিস্যুর সাথে নার্ভাস টিস্যুর মিল নেই কিংবা মাসকুলার টিস্যুও ডিফারেন্টভাবে কাজ করে মাসকুলার টিস্যু অন্যান্য টিস্যু থেকে আলাদা এই সেন্সে যে দেখেন কন্ট্রাক্ট তাহলে মাসল টিস্যু কন্ট্রাকশন করতে পারে এবং রিল্যাক্সও হতে পারে যেগুলো অন্য কোনো টিস্যু করতে পারে না কারণ এই মাসলের সেলগুলোর ভিতরে থাকে অ্যাক্টিন এবং মায়াসের নামে কিছু ফিলামেন্ট যেগুলো অন্য অন্য কোনো টিস্যুর ভিতরে থাকে না এবং এই অ্যাক্টিন এবং ফিলামেন্ট তারা কিন্তু কন্ট্রাকশন করতে পারে এবং রিল্যাক্স হতে পারে সে কারণে এই পুরো টিস্যু অ্যাজ আ হোল দে ক্যান কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড দে ক্যান রিল্যাক্স এটা গেল মাসল টিস্যুর একটা স্পেশাল প্রপার্টি এছাড়া একটা জিনিস দেখো প্রত্যেকটা সেল কিন্তু ছোট হয় বা এদের নির্দিষ্ট শেপ থাকে কিন্তু মাসল টিস্যুর যে সেলগুলো সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ফাইবারের মতো এরকম লম্বা লম্বা এদেরকে মাসেল ফাইবার বলা হয় অন্যান্য সেল দেখে আমরা অনেক ছোট ছোট হয় কিন্তু মাসলের সেল অনেক লম্বা হয় এবং সেটাকে আমরা বলছি মাসল ফাইবার তো এই গেল মাসল টিস্যু যেখানে আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো সেল দিয়ে টিস্যুটা হয়েছে আর মাসেলের যে টিস্যুগুলো এই টিস্যুগুলো একসাথে হয়ে তোমার শরীরে তৈরি করবে মাসল তাহলে তোমরা এখন মাসেলের এই প্রপার্টিটা ধরতে পেরেছো যে মাসল কিন্তু কন্ট্রাকশন করতে পারে আবার রিল্যাক্সও হতে পারে তাহলে চলো এখন আমার ডেফিনেশনটা একটা সুন্দর ভাষায় দেখে নেই মাসল টিস্যু ইজ কালেকশন অফ সেলস দ্যাট হ্যাভ দ্য স্পেশাল অ্যাবিলিটি টু শোট অ্যান্ড ও কন্ট্রাক্ট ইন অর্ডার টু প্রডিউস মুভমেন্ট অফ দ্য বডি ফার্স এত কঠিন করে না বলে বলতে পারো এটা কালেকশন অফ সেলস যেটা একটু আগে দেখেছো কালেকশন অফ কি সেল মাসল সেলস রাইট দ্যাট হ্যাভ দ্য স্পেশাল অ্যাবিলিটি টু কন্ট্রাক্ট তাহলে এটা একটা কালেকশন অফ সেল যারা কন্ট্রাক্ট করতে পারে এবং একই সাথে আসলে তারা রিল্যাক্সও হতে পারে একদম ইজি ভাষা দে আর দ্য কালেকশন অফ সেলস হু ক্যান কন্ট্রাক্ট ওকে এখন আমরা দেখিনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাসল টিস্যু অ্যাকচুয়ালি তিন ধরনের মাসল আছে একটা স্কেলেটাল মাসল যেটা তোমার স্কেলেটালের সাথে লাগানো থাকে সেকেন্ডটা হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসল এবং এই মাসলগুলো তোমার হার্টে থাকে অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য স্মুথ মাসল যেটা তোমার ভিসিরাগুলো অথবা তোমার ইন্টারনাল অর্গানাইসের গায়ে লাগানো থাকে সো দিজ আর দ্য থ্রি টাইপস অফ মাসলস এখন আমরা দেখবো এই থ্রি টাইপস অফ মাসলসের ভিতরে বেসিক পার্থক্যটা কি সো দিস ইজ আ স্কেলেটাল মাসল ফাইভার এই ফাইভারগুলোকে আমরা বলি এক একটা সেল সো দিস ইজ আ স্কেলেটাল মাসল সেল তো এই সেলটা কীরকম দেখতে এই সেলটা হচ্ছে লম্বা বা লং এবং সিলিন্ড্রিক্যাল ইন শেপ দেখো সিলিন্ডারের মতো দেখতে and also dekhte pachhe kono branch nei so it is long cylindrical and there is no branch 
এটার গায়ে দেখো অনেক এরকম ক্রস স্ট্রাইশন থাকে এরকম হালকা দেন গাঢ় হালকা গাঢ় এরকম কিছু দাগ দাগ থাকে তো এই সেলের ভিতর থাকে প্রচুর অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট এবং মায়াসিন ফিলামেন্ট এই সমস্ত অ্যাক্টিন এবং মায়াসিন ফিলামেন্টের একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে এর ভিতরে এরকম ক্রস স্ট্রাইশন বা দাগ দাগ হয় এবং আমরা যখন স্কেলাচাল মাসল নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব এর পরের ভিডিওতে তখন তোমরা সেটা জানতে পারবে এটার গায়ে দেখেছ এরকম স্ট্রাইশন থাকে সো এক্স্যাক্টলি এরকমই দেখতে এনিওয়েজ তো এখন আমি এটার চামড়াটা উঠিয়ে ফেলি এবং দেখি ভিতরের অবস্থাটা কীরকম ওকে তো লালা চামড়া উঠিয়ে ফেলেছি সেল মেমব্রেনের নিচে থাকে সাইটোপ্লাজম সো দিস ইজ দ্য জেলি লাইক সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম একটু জেলের মতো হয় এছাড়া একটা সেলের ভিতর নিউক্লিয়াস থাকে স্কেলেটাল মাসেলের একটা অদ্ভুত ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এর ভিতরে নিউক্লিয়াস একটা না অনেকগুলো থাকে মানে একটা সেলের ভিতরে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস সি মাল্টিপল নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসগুলোর একটা সিচুয়েশন আছে তোমরা নিজেরাই দেখো নিউক্লিয়াসটা কোথায় আছে এটা কি সেলের সেন্টার বা মাঝখানে নাকি পেরিফেরি বা দূরে আছে অফকোর্স এখানে দেখা যাচ্ছে সেলগুলো কিন্তু পেরিফেরিতে আছে সেন্টারে কোনো সেল নেই এখন এই স্কেলাচাল মাসেলের একটা সেলে কেন এতগুলো নিউক্লিয়াস এবং কেনই বা এরা পেরিফেরিতে সিচুয়েটেড এগুলো আমার স্কেলাচাল মাসেলের ভিডিওতে বলা হবে সো ওটা জানতে চাইলে ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ দ্য নেক্সট ভিডিও সো এই ছাল চামড়া সহ যদি দেখো তাহলে এরকম ক্রস স্ট্রাইশন দেখেছিলে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ দ্য অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়াসিন ফিলামেন্টস এবং বলেছিলাম সে অ্যাক্টিন এবং মায়াসিন ফিলামেন্ট কন্ট্রাকশন করে এবং রিল্যাক্সও হতে পারে সো আলটিমেটলি দেখা যায় মাসেলটা কন্ট্রাকশন করে এখন এই স্কেলেটাল মাসেল কিন্তু তোমার স্কেলেটিনের গায়ে লাগানো থাকে তো তুমি কিন্তু এই মাসেলটা তোমার ইচ্ছা মতো কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন করতে পারো যেমন তুমি হাঁটতে চাও তোমার পায়ের মাসেলটাকে কন্ট্রাকশন কিংবা রিল্যাক্সেশন করতে হবে কিংবা তোমার হাতটা নাড়াতে হচ্ছে কিংবা আমরা যে এই কথা বলছি মুখ নাড়াতে হচ্ছে তো এই কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে ভলান্টারি বা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো করতে পারো এবং এই কন্ট্রাকশনটা কিন্তু খুব কুইক তুমি যখন ইচ্ছা করবে খুব কুইকলি তুমি সেটা কন্ট্রাকশন করতে পারবে এবং রিল্যাক্সও করতে পারবে এবং এই কন্ট্রাকশনের ফোর্সটা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল তো এটা গেল আবার দ্য স্কেলেটাল মাসেল এখন চলো আমরা দেখিনি কার্ডিয়েক মাসেল নিয়ে সে দিস ইজ দ্য কার্ডিয়েক মাসেল সেল এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ ইট ইস অলসো লং সিলিন্ড্রিক্যাল বাট এটাতে কিন্তু ব্রাঞ্চিং আছে সে এটা ব্রাঞ্চ সো এইটা অ্যাজ আ হোল একটা সেল তাহলে দেখতে পাচ্ছ দিস আর ভেরি ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল এটা কিন্তু বডির অন্যান্য জায়গার সেলের মতো অত সুন্দর গোল ছোট ওরকম না এটা শেপটা কিংবা ব্রাঞ্চিং আছে সেলে অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এরকম নেই বা এটা অনেক লম্বা সো পুরোটা মিলে একটা সেল এবং সেলের ভিতরে দেখেছো ব্রাঞ্চিং আছে সো এটা ছাড়া নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সেলে দুটো আছে এই সেলটার উপরে আরেকটা সেল নিয়ে এসেছি ক্রেডিক মাসল সেল বা ক্রেডিক মাসল ফাইবার আচ্ছা এই সেলে দেখা যাচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস আছে তাহলে ক্রেডিক মাসলের সেলে হয় একটা অথবা দুটো করে নিউক্লিয়াস থাকতে পারে এবং এই নিউক্লিয়াসটা কোথায় একটু খেয়াল করে দেখো এটা কি সেন্টারে না পেরিফেরিতে অফকোর্স দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেন্টারে একদম মাঝখানে সাইডে নেই আগের স্কেলাচাল মাসল সেলের মতো ঠিক আছে এবং দুটো সেল একটা আরেকটার সাথে লাগানো মাঝখানে একটা ডিস্কের মতো থাকে যেটাকে আমরা বলি ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক এবং এই ডিস্কটা ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ডিস্ক নিয়ে ইনশাল্লাহ একটা আলাদা ভিডিও হবে এবং এটা জানার জরুরি সো এখন চলো এটার গায়ে ছাল চামড়া একটু বসিয়ে দিই কি অবস্থা হয় দেখি সে দিস ইজ ছাল চামড়া সহ ক্রেডিক মাসল সেল এখানে দুটো সেল দেখিয়েছি আসলে দুটো সেলের জাংশনে একটা ডিস্ক দেখতে পাচ্ছ উইচ ইজ নেন ইন্টার খেলাটের ডিস্ক আর দেখতে পাচ্ছ এটার গায়ে কিন্তু সে আগের ওই স্কেলেটাল মাসের মতোই প্রচুর ক্রস স্ট্রাইশন দেখা যাচ্ছে এই স্ট্রাইশনগুলো হয়েছে ফর স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়াসিন ফিলামেন্টস উইদিন দেন যেহেতু অ্যাক্টিন মায়াসিন নাচের ভিতরে সেহেতু এরা কন্ট্রাকশন করতে পারবে এবং তোমরা জানো এই মাসের সেলগুলো তোমার হার্টে থাকে এবং তোমার হার্ট কিন্তু তুমি তোমার ইচ্ছা মতো কন্ট্রোল করতে পারো না ওটা কিন্তু তার মতোই কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন হয় সো দ্যাট ইজ ইনভলান্টারি এবং সেখানে কিন্তু খুব ভিগোরাস কন্ট্রাকশন হয় কারণ হার্টটা পাম্প করবে এবং সারা বডিতে কিন্তু ব্লাডটা ছড়িয়ে দিতে হবে সেই জন্য ওটার কন্ট্রাকশনটা ভিগোরাস হয় এছাড়া আরেকটা স্পেশাল জিনিস হচ্ছে তুমি কিন্তু খেয়াল করেছো তোমার হার্টটা যে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে এটা কিন্তু একটা রেগুলার ইন্টারভ্যালে হচ্ছে মানে একটা নির্দিষ্ট রিদমে হচ্ছে বলে না যে এক মিনিটে আশিবার কন্ট্রাকশন করছে এবং এটা খুব সুন্দর একটা রিদম মেনটেন করে সো এই সেলগুলো ইনভলান্টারিভাবে কন্ট্রাকশন হয় এবং রিদমিক একটা প্যাটার্নে কন্ট্রাকশন হয় এবং সেটা ভিগো
either junction again to kono intercalated disc take na see there is no intercalated disc between them oi kalo ta the just at a junction mark dekhechi okay of course again a junction take but that is not intercalated disc eta holo about the cardiac muscle so let's see about the smooth muscle so this is the smooth muscle cell ebong dekhte pacho this is not cylindrical eta kintu shaped a fusiform so fusiform shape rect cell ebong nucleus ta dekho oval shape er eta kintu periphery te nei eta ache centrally see at the center okay ebong ei cell e kono branching o nei to eta te chamra nei chamra ta shoho dekhi ki rokom lage so if you see the texture outside there's no cross striation see kono cross striation nei so this is a smooth muscle cell I want to have a texture to cook shundo banate perechi. I'm really happy with this model. Ekhon ei muscle cell ta eta thake tomar viscera gaye ba internal organs gulo gaye. Ebong tomar bhitor kar je viscera gulo tumi shekelo ke control korte paro na. Shekelo tader motoi contraction ba relaxation hoy. So that is involuntary again. Ebong etar contraction ta khubi slow. So this is a smooth muscle tissue. এই এক একটা সেল এবং সেলগুলো মিলে হয়েছে টিস্যু সো দেখো এদের জাংশনেও কিন্তু কোনো ইন্টারক্যালিটেড ডিস্ক নেই এই গেল দ্য ভেরি বেসিক থিংস অ্যাবাউট দ্য মাসল টাইপস তা এখন চলো এটাকে আমরা একটু সামারাইজ করার চেষ্টা করি সো সে এখন সবগুলোকে একই ফ্রেমে নিয়ে এসেছি সো তিনটের মধ্যে বেসিক পার্থক্যগুলো দেখে নেই তো ফার্স্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কেলেচাল মাসল দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ক্রেডিয়াক মাসল অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান দিস ইজ দি স্মুথ মাসল এই একটা সেল সেটা হবে লং সিলিন্ড্রিক হেল অ্যান্ড দ্য ইজ নো ব্রাঞ্চ এবং এটাতে কিন্তু মাল্টিপল নিউক্লিয়াস আছে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসগুলো পেরিফেরিতে থাকে এই সেলগুলোর মাঝখানে কোনো ইন্ট্রোক্যালেটেড ডিস্ক নেই এবং সেলের চারপাশে থাকে অনেক ক্রস স্ট্রাইশন এবং এই স্ট্রাইশনের কারণ হচ্ছে অ্যাক্সিনের মায়াসিন ফিলেমেন্টস এই মাসেলের কন্ট্রাকশন ভলান্টারি ফোর্সফুল অ্যান্ড কুইক অন দি আদার হ্যান্ড ক্রেডিক মাসলের সেলগুলো লং সিলিন্ড্রিক্যাল এবং একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এদের ব্রাঞ্চিং থাকবে এবং নিউক্লিয়াস একটা সেলে হয় একটা কিংবা দুটো থাকতে পারে এবং সেলগুলোর জাংশনে রয়েছে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক যেগুলো অন্য কোথাও নেই এই সেলগুলো তো দেখা যায় এরকম ক্রস স্ট্রাইশন থাকে ফর অ্যাকশন অ্যান্ড মায়াসিন আর সাথে এটার কন্ট্রাকশন হচ্ছে ইনভলন্টারি এবং ভিগোরাস তাছাড়া এখানকার কন্ট্রাকশনগুলো হয় রিদমিক প্যাটার্নে আর লাস্টলি তিন নম্বরে পেয়েছো তোমরা স্মুথ মাসল সেল এটা ফিউসিফ্রম শেপ এবং এটা নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে সেন্টারে এবং একটাই থাকে আর এটার গায়ে কোনো ক্রস স্ট্রাইশন নেই এবং এদের জাংশনে কোনো ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক নেই ইন এদের কন্ট্রাকশনটা ইনভলান্টারি এবং খুবই স্লো এখন এদের জন্য কিছু স্পেশাল টার্মিনোলজিস আছে মাসল স্পেশালিস্ট যারা তারা এদের বিভিন্ন অর্গানালিসের স্পেশাল কিছু নাম দিয়েছেন অর্গানালিস কি অর্গানালিস হচ্ছে একটা সেলের ভিতরে ছোট ছোট অনেক জিনিস থাকে যেগুলো অর্গানের মতো কাজ করে বাট দে আর নট ট্রুলি দ্য অর্গান সো দিজ আর দ্য কম্পোনেন্টস উইদ ইন দ্য সেল হুইচ অ্যাক্ট লাইক দ্য অর্গান বাট দে আর ট্রুলি নট দ্য অর্গান যেমন নিউক্লিয়াস স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রাইবোজম ইম্পর্টেন্ট থিং মাইটোকন্ড্রিয়া এই ধরনের জিনিসগুলো দিজ অল আর অর্গানালিস এরা আলাদা আলাদা অর্গানের মতো কাজ করে কিন্তু এরা আসলে কোনো অর্গান না সো এসব অর্গানালিস আমি আজকে ভিতরে বানাইনি জাস্ট নিউক্লিয়াসটা দেখিয়েছি এবং চারপাশে এই সাইটোপ্লাজমটা দেখিয়েছি তা এখন গ্রিক ভাষায় সার্কোস বলতে ফ্লেশ বুঝায় ফ্লেশ মানে মাংস বা আমাদের মাসল বুঝিয়েছে এখন এই যে সেলের সেল মেমেন্টটা সরালে যে জেলি বা প্লাজমার মতো জিনিসটা থাকে তাকে আমরা বলি সাইটোপ্লাজম মানে সাইটো বলতে সেল এবং প্লাজম বলতে প্লাজমার মতো বুঝিয়েছে আর কি সার্কোস মানে যেহেতু জেনেছো তোমরা ফ্লেশ মাসেলের ক্ষেত্রে বা সার্কোসের ভিতরে এই প্লাজমা মতো জিনিসটা এটাকে আমরা বলি সার্কোপ্লাজম তো অন্যান্য সেলের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলি সাইটোপ্লাজম আর মাসেলের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি সার্কোপ্লাজম এবং এর ভিতরে আমি একটা জিনিস আঁকিনি স্মিথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো যেহেতু সার্কোস মানে ফ্লেশ কাজে এই মাসেলের ভিতরকার বা ফ্লেশের ভিতরকার যে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেটাকে আমরা বলি সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ড অলসো তোমরা জানো যে সেলের বাইরে যে এই কাভারিংটা এই কাভারিংকে আমরা বলি প্লাজমা লেমা গ্রিক ভাষায় লেমা বলতে হাস্ক বা খোসা মতো বুঝায় সো এই যে এই জিনিসগুলো এদেরকে বলা হয় হচ্ছে লেমা তো সেজন্য যদি কোথাও কাভারিং থাকে সেটাকে আমরা লেমা বলি তো এই প্লাজমা মতো জিনিস বা সাইটোপ্লাজম এদের বাইরে যে লেমা বা খোসা থাকে সেটাকে আমরা বলি প্লাজমা লেমা তো মাসেলের ক্ষেত্রে এই চারপাশের যে কাভারিং বা বলতে পারো ফ্লেশের চারপাশের যে কাভারিং এই কাভারিংকে আমরা বলি সার্কোলেমা 
সার্কোজ মানে ফ্ল্যাশ সো দ্য কাভারিং অফ দি ফ্ল্যাশ দিস ইজ সার্কোলেমা আচ্ছা এই একটা মাসলের সেল বা এই ফাইবারটা কতখানি লম্বা হবে কিংবা তাদের ডায়ামিটার কতখানি হবে এটা অ্যাকচুয়ালি কিছু ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে যেমন কোন টাইপের মাসল সেটা দেন এইজ কত ধরো একটা ইনফান্ট কিংবা একটা বেবির যে মাসল ফাইবার ডায়ামিটার সেই ডায়ামিটার আর তোমার মাসল ফাইবার ডায়ামিটার কিন্তু এক হবে না অবভিয়াসলি এছাড়া অলসো ডিপেন্ডস অন জেন্ডার ফিমেলদের চেয়ে মেলদের ডায়ামিটারটা একটু বেশি থাকে দেন অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য নিউট্রিশনাল স্টেটাস অফকোর্স যারা ক্যাখেক শিক এবং যাদের নিউট্রিশনের টপ হাব আছে অন দি আদার হ্যান্ড যারা হেলদি ফুড ইনটেক করছে রেগুলার এবং নিউট্রিশনাল স্টেটাসও ভালো আছে তাদের কিন্তু মাসলের ডায়ামিটার বা লেন্থ এক হবে না অ্যান্ড অলসো ইট ডিপেন্ডস অন দি ফিজিক্যাল ট্রেনিং একজন গুড ফিজিক্যাল মানুষ যারা ওয়ার্ক আউট করছে রেগুলার তার সাথে একজন নর্মাল মানুষের মাসল ফাইবারের ডায়ামিটারে হিউজ ডিফারেন্স থাকবে তো এক্সারসাইজ করলে আসলে কিন্তু এটা ঠিক না যে মাসল দেখা যাচ্ছে আগে একজন পার্সন খুব লিলেন্থিন আছেন বাট বাই হ্যাভিং আর রেগুলার এক্সারসাইজ তারা বাইসেপস বানাচ্ছে বা ট্রাইসেপস বানাচ্ছে এখানে কিন্তু অনেকে মনে করে যে এই ফাইবারগুলোর অ্যামাউন্ট বাড়ছে ফলে মাসেলগুলো ডায়ামিটার বাড়ছে কিন্তু আসলে কিন্তু তা না এই মাসেল কিন্তু আর ডিভিশন হয় না কিংবা নতুন তৈরিও হয় না স্কেলেটাল মাসেল সো যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই মাসেল ফাইবারটা ডায়ামিটার বাড়ে সো বেসিক্যালি এই জিনিসটা হয় যে আগে নর্মালি এরকম একটা মাসল ফাইবার ছিল ওয়েন ইউর হ্যাভিং দ্য এক্সারসাইজ শুধু এক্সারসাইজ করলে হবে না তোমার প্রপার ডায়েট লাগবে এর জন্য কারণ এক্সারসাইজ করে গেলে কিন্তু কোনো মাসলে ইনপুট দিলে না তা হবে না ইউ নিড এ ভেরি গুড ডায়েট চার্ড তো সেটার কারণে যেটা হয় এখানে কিন্তু মাসলের ডায়ামিটারটা বাড়ে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই মাসলের ফাইবারের পরিমাণ কিন্তু বাড়েনি এই মাসলের জাস্ট ডায়ামিটারটা বেড়েছে সো এই ডায়ামিটার বাড়াটাকে আমরা বলি হাইপার ট্রাফি গ্রিক ভাষায় হাইপার বলতে একটু বেশি কিছু হওয়া বুঝায় এবং ট্রফি বলতে হচ্ছে নাওরিশমেন্ট সো এখানে সেলের এক্সেসিভ নাওরিশমেন্ট বা এটা বেড়ে যাওয়া এটাকে বুঝিয়েছে সো দিস ইজ হাইপার ট্রফি অন দি আদার হ্যান্ড কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সেলের নাম্বার অনেকগুলো বেড়ে গেছে এটা স্কেলেটাল মাসলে কখনোই হয় না ইউজুয়ালি এটা স্মুথ মাসলে হয় এই নাম্বার বেড়ে যাওয়াটাকে আমরা বলি হাইপার প্লাশিয়া হাইপার মানে একটু বেশি বেশি হওয়া এবং গ্রিক শব্দে প্লাসিস বলতে মোল্ডিং বুঝায় বা ফর্মেশন বা গ্রোথ কিংবা ডেভেলপমেন্ট এই ধরনের জিনিসগুলো বুঝাচ্ছে সো একটা সেল থেকে অনেকগুলো সেল হওয়া এটাকে আমরা বলি হাইপার প্লাশিয়া সো একটা সেলের ডায়ামিটার বাড়াকে আমরা বলি হাইপার ট্রফি আর এই একটা সেলের নাম্বার বাড়াকে আমরা বলি হাইপার প্লাশিয়া সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং মি তোমাদের যদি মনে হয় যে এই ভিডিওগুলো তোমাদের কাজে আসছে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা এই ভিডিওতে একটা লাইক করিয়ে দিও আর যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে রিগার্ডিং দিস টপিক দেন ইউ ক্যান লেটস মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো সো আল সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই